வணக்கம் நேர்களே கொரோனா கொடூரம் சிறப்பு நேரலைக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு ஃபேமிலி பிசிஷியன் அதாவது குடும்ப நல மருத்துவர் திருமதி ஷீலா நாகுஷா அவர்கள் வந்திருக்காங்க அடுத்த ஒரு மணி நேரம் வந்து கொரோனா தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ கொரோனா அப்படின்றதே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பீதியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சின்ன ஒரு காஃப் கோல்டு காமன் கோல்டு வந்தா கூட நமக்கு கொரோனாவா இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கு லாஸ்ட் வீக் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து இந்தியால வந்து இப்பவும் வந்து அதனுடைய பாதிப்பு ஒரு சில இடங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ இந்த ஒரு மீடியா மூலமாக மக்களுக்கும் அண்ட் சுகாதாரத்துறை நிபுணர்களுக்கும் தொற்று நோய் நிபுணர்களுக்கும் அண்ட் அரசாங்கத்தில் உழைக்கிற எல்லா சுகாதார துப்புரவு தொழிலாளிகள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி கணப்பட்டிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் நாமளும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக நம்மளோட பிரார்த்தனையும் செய்யணும் ஸோ இது இந்த ஒரு அட்டவணையில் நான் தமிழ்நாட்டை மேலும் இன்னும் பல படிகள் கீழே பார்க்குறது நல்லதான் நினைக்கிறேன் அண்ட் வித்தின் ஒன் வீக் ஒரு வாரத்தில் நாம் ரெண்டாவது நி நிலையிலேருந்து நாலாவது நிலைக்கு வந்தது ஸோ மக்களோட வெற்றி தான் சொல்லணும் ஊரடங்களுக்கு அவங்க கொடுத்த ஒத்துழைப்பு தான் நான் சொல்லணும் இதை இன்னும் மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் கடைபிடிச்சிங்கன்னா மேலும் பல வெற்றிகளை நாம் பார்க்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலான்னு நினைக்கல கண்டிப்பாக டாக்டர் டாக்டர் இப்போது கொரோனாவை பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது வைரஸ்னாலே வந்து அதுக்கு ஷேப்ஸை மாற்றிக்கிற ஒரு தன்மை இருக்குது இதுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அந்த ஷேப் மாற்றும் இப்போ கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிசி அப்படின்னு மூணு நிலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு நிலைகள் மட்டும்தான் வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு இருக்கா இல்லை வந்து இதில் ஏன்னா ஏக்கு கொடுக்குற மருந்து பி பிக்கு கொடுக்குற மருந்து சி நம்ம அந்த மாதிரி கொடுக்கவே முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து கொரோனாவுக்கு வந்து வெறும் ஏபிசி மூணு நிலைகள் மட்டும் தான் படிப்படியா அது வைரஸோட வீரியமும் கம்மியாகுது அதே சமயத்தில் அந்த சமுதாயத்தில் அந்த வைரஸுக்கு உண்டான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகிடுது ஸோ இந்த ரெண்டும் கம்பெனி ஆச்சுன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த நோய் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் இதே நிலைமை கொரோனாவும் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக டாக்டர் டாக்டர் இப்போ கொரோனா பற்றி பேசும்போது அதுக்கான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து உருவாகிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ சார்ஸ் அண்ட் மேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஒரு மூதாதையர்கள் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ சார்ஸ் அண்ட் மேர்ஸ்க்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இது லட்சக்கணக்கில் கொரோனா வந்து உயிர்களை பலி வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு பக்கம் ஆனால் சார்ஸ் அண்ட் மேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து சில ஆயிரங்கள் மட்டும்தான் வந்து இறப்புகளை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் இப்போ கொரோனா வந்து அதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வைரஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா அதோட நம்மளோட ஒவ்வொரு வைரஸ் அல்லது எனி இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது வி லுக் இன் டு த மார்டாலிட்டி ரேட் இந்த வைரஸ்னால் எந் எத்தனை உயிர்கள் கொல்லப்படும் எத்தனை உயிர்கள் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்கன்ட்டு நம்ம ஒரு குறிப்பு எடுக்கிறோம் மார்டாலிட்டி ரேட்னு ஒன்று பார்க்குறோம் இது வந்துட்டு இது வந்தால் வரைக்கும் வந்த குறிப்புகளை வச்சு சொல்கிறோம் வந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மற்ற நாடுகளில் இருந்துட்டு ஏ தினந்தரம் நமக்கு வர ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு சொல்கிறோம் த ரேட் இஸ் ஒன்லி பிட்வீன் ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன்றுலேருந்து மூணு சதவிகிதம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு உயிர்கொல்லி நோய் கொடூரமாய் ஒன்று நோய்னு சொல்ல முடியாது பட் பிரச்சனை அறுபது நோய் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டு உள்ளவர்களுக்கும் அண்ட் ஏற்கனவே பல ஆர்கன்ஸ் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் தான் இது பிரச்சனை காமிக்குது ஏன் மேடம்னு கேட்கலாம் ஏன் மேடம் ஆர்கன்ஸ் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் இது பிரச்சனை பண்ணுது ஏன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரட்டும் நம்ம உடம்புக்குள்ள பிரச்சனை வரும்போது எல்லா உறுப்புகளும் லங்ஸ் 
இருதயமாகட்டும் கல்லீரல் மண்ணீரல் அண்ட் நுரையீரல் அண்ட் கிட்னிஸ் எல்லாருமே அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு பாடுபடுவாங்க அந்த போர்க்களத்தில் இறங்குவாங்க ஏற்கனவே ஒரு உறுப்பு பாதிச்சு இருந்துச்சுங்கன்னா இப்போ ஒரு கட்ட விரல் இல்லைன்னா நாலு விரல் எப்படி வேலை பார்க்கும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ தே ஆர் அட் ரிஸ்க் ஓகே கண்டிப்பாக டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறது வணக்கம் உங்கள் கேள்வி சார் நோய் <laughs> 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 ஓகே சார் நீங்கள் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள் டாக்டர் பதில் சொல்லுவாங்க டாக்டர் முதல் நேயர் வந்து இ செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த டைமில் வந்து இம்யூனிட்டி அவர் ஏஜுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான ஃபுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா டயட்டை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணுறதுக்கான டயட் அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது வந்து நமக்கு பிறப்பிலிருந்தே வர்றது அல்லது ஒன்று வந்துட்டு பிறப்பிலிருந்தே வர்றது இன்னொன்று நம்ம வந்துட்டு காலங்காலமாக ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வைரஸ் அல்ல பாக்டீரியா நம்ம சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம அதை அண்டும்போது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே இந்த வைரஸை இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டைம் இது வரும்போது அதை எப்படி நாம் ஆட்கொள்ளணும் அதை எப்படி நம்ம கையாளணும்ன்ட்டு நம்ம உடம்பே அதை கற்றுக்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரெண்டு விதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம க உடம்பில் இருக்குங்க இதில் பார்க்கும்போது இந்த வைரஸ் வந்துட்டு இது நாள் வரைக்கும் நாம் கண்டிராத வைரஸ் நம்மளோட உடம்பு இதை பார்த்திராத வைரஸ் இந்த மாதிரி சமயத்தில் இனிமே தான் நம்ம வந்துட்டு ஓகே இது ஒரு என்ன சொல்லுது நான் ஒரு குற்றவாளி அண்ட் காவலாளியோட இது மாதிரி பா கோணத்தில் பார்க்க பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஒரு புது புது வகை புதுவா புது புதிய குற்றவாளி ஒருத்தர் சமுதாயத்தில் வந்திருக்காருன்னா கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் திரும்ப திரும்ப அந்த குற்றவாளி சமுதாயத்தில் அந்த குற்றம் பண்ணும்போது ஒரு பேட்டர்ன் தெரிய வரும் அண்டு காவலாளிகளும் அதை வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இம்மிடியட்டாக அந்த குற்றவாளியை க பிடி பிடிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த வைரஸும் இது நோவல் வைரஸ் இது புது வகையான வைரஸ் வந்ததை தொட்டு நம்மளோட உடம்பு அதுக்கு உண்டான அதுக்கு மேலே நம்ம ஆக்ட் பண்ணுற அந்த காவலாளிகளை உற்பத்தி பண்ணணும் நாம் அந்த உற்பத்தி பண்ணுற சக்தி எப்படி மேடம்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிக சீக்கிரமாக இது உற்பத்தி பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் நாற்பது ஐம்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த உற்பத்தி சக்தி ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அந்த வைரஸை இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் கூட அதுலேருந்து மீண்டு வந்துடுறோம் பட் அதே வந்துட்டு ஒரு அறுபது எழுபது வயசு ஒரு ஒரு நே நேர் இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்க எழுபத்தஞ்சி வயசு வரும் பொழுது அந்த புது உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் தே வில் கெட் இன்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே டாக்டர் அடுத்த நேயர் வந்து நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றாங்க அந்த நோவல்னா என்ன அப்படின்னு இட்ஸ் நியூ ஸ்ட்ரெயின் ஓகே புதுசாக புதுசாக வந்து டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் டெட்லி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவள் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கார்டியா கரஸ்டில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தவங்களுக்கு கொரோனா வந்து குணமடைஞ்ச பட்சத்தில் அவங்களுக்கு மறுபடியும் கொரோனா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு கொரோனா வந்து அஃபெக்ட் ஆகி கியூர் ஆகி ஓரளவு நல்ல ஒரு ஸ்டேபிள் அதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு மறுபடியும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா யூஸ்வலாக எந்த மாதிரி வைரஸும் நம்ம முதல்ல கவுண்டர் பண்ணும் பொழுது முதல் முறையை நமக்கு உள்ளார வரும்போது நான் இது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாமளே அதற்கு அது கெயின்ஸ்டாக அந்த காவலாளிகள் இம்யூனிட்டி பவரை உற்பத்தி பண்ணுறோம் அந்த உற்பத்தி பண்ணுற இம்யூனிட்டி வந்துட்டு சில காலம் வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளார இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த குற்றவாளி திரும்ப வந்தால் கூட நம்ம காவலாளிகள் ஒன்று ரெண்டு பேர் அந்த அந்த பிரிண்ட்டை வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த குற்றவாளி வந்தாருன்னா இவனை இம்மிடியட்டாக அட்டாக் பண்ணி ஃபோர்ஸ் வர வழிச்சு இம்மிடியட்டாக கண்டெயின்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது எல்லா வைரஸஸ்க்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறை இன்ஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அல்லது ஒரு சில வைரஸ்க்கு லைஃப் லாங் இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கும் பட் கம்மிங் டு த கொரோனா ஆஃப்கோர்ஸ் உற்பத்தி ஆகிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உற்பத்தி ஆகிறது இட் மைண்ட் கிவ் ஓகே டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் பேசுறேன் உங்க கேள்வி ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நியூஸ்ல வந்து எல்லாரும் உடம்பு
சார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க அடுத்த நேயர் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி திருச்சி உங்க கேள்வி என்னோட சிஸ்டருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கு டென் இயர்ஸா டென் இயர்ஸா இருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் அந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து எப்படி ஆஸ்துமா பேஷன்ஸ் வந்து எப்படி தற்காத்துக்கணும் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க அடுத்த நேயர் வணக்கம் யார் இங்க இருந்து பேசுறது தொலைக்காட்சிதான் <laughs> நுரையீரல்ரலாம் <laughs> 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 ஆஸ்மா பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தங்களோட ஆஸ்மா வீரியம் அதிகமாகும் பொழுது அந்த அட்டாக்ஸ் வரும் பொழுது தி மைட் பி யூஸிங் அவங்க வந்துட்டு அந்த இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அந்த நேயர் கேட்ட மாதிரி இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல கூடுமான வரைக்கும் இன்ஹேலர்ஸ் தான் நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இன்ஹேலர்ஸ் ஏற்கனவே அவங்க உங்களோட சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களோட டாக்டரோட அறிவுரைப்படி ப்ளீஸ் கண்டினியூ இட் ஸோ தெர் ஆர் நோ கைட்லைன் செய்யிங் தட் இப்போவும் இவங்க ஏற்கனவே நான் எடுத்துகிட்ருக்கிற மருந்து நிறுத்திடணுமா இல்லை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தணுமா அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப அடுத்த நேயர் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து எந்த நியூட்ரியன்ட் குறைவுனால வந்து கொரோனா வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐயா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிற தொட்டு குழந்தைங்களுக்கு நோய் வரதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது இதனால் வரைக்கும் எல்லா நாட்டு நாடுகளில் இருந்து வந்த ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்கும்பொழுது குழந்தை குழந்தைங்க அட்மிஷன் ஆகிட்டு இறப்பு விகிதம் மிக 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 குறைவு அண்டு யார் யார் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி லைக் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை <laughs> <laughs> இல்லை அதை எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பஃப் அப்படின்ற ஒரு தடவை நம்ம இது பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம வெளியில தான் அதை வைக்க போகிறோம் அதனால இந்த ஒரு கேள்வி கேட்ட முடியும் ஓகே யூஸ்வலாக இன்ஹேலர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே வாயில் அடிக்கிறத விட அந்த கண்டெய்னர் ஒன்று இருக்கும் அது மாஸ்க் அது அதில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லதுன்னு சொல்வேன் ஏன்னா அந்த மா அந்த இன்ஹேலர்ஸ்லேருந்து வர ஏர் குமிழியானது அந்த துகள்களானது மருந்து துகள்களானது க த காற்றுல சஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி காற்றுல மெதக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ ஆஸ்மா நோயாளிகளுக்கு தொண்டை குழியிலேயோ அல்லது ட்ரக்கியான்னு சொல்வோம் அந்த நுரையீரலுக்கு போகிற அந்த இதுலேயும் பிரச்சனை கிடையாது ஆஸ்மா நோயாளிகளுக்கு பிரச்சனை நடக்கிறது ஆல்வியோலைங்கிற ஒரு இடத்துல தான் அண்ட் உணவு அந்த குழாய்கள்னால தான் பிரச்சனை வருது ஸோ அந்த இடத்துல தான் மருந்து வேலை பார்க்கணுங்க ஸோ அந்த இடத்துல மருந்து வேலை பார்க்கணுன்னா இன்ஹேலர் முறையாக நீங்கள் ஸ்பேஸர் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று அந்த இன்ஹேலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெகுலராக நீங்கள் தொடச்சி வச்சாலே போதுமானது அண்டு அது எந்த வகையாக உங்களுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை மருந்து அழுத்தினீங்கன்னா மருந்து வெளிவரத்தான் செய்யும் வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்பக்கமாக நுழையாது இட் இஸ் ஒன் வே வேல்வ் தான் வடிவமைச்சிருக்காங்க நீங்கள் அழுத்திட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ள போகிற பயம் கிடையாது ஸோ வர வாய்ப்பு கம்மி அண்ட் ஸ்பேஸர்ஸும் நீங்கள் வந்துட்டு டாக்டர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி அதை கிளீன் பண்ணுறதுன்ட்டு தண்ணியும் சோப்பு போட்டு அலம்பிட்டு நீங்கள் காட்டன் துடைக்க வேண்டாம் நல்லா தண்ணியை உதறிட்டு காய வச்சுட்டு அந்த டப்பாக்குள்ளார மூடி வச்சுருங்க கண்டிப்பாக டாக்டர் நேர்கள் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என் பேர் பிரியாங்க 
உங்க கேள்விமா நான் காலையில தூங்கி எழுந்திருச்சு எனக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கு தும்மல் வருது வைரசன் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 தேவையில்லை <laughs> <laughs> மேபி இட் இஸ் இந்த வருஷ வருஷம் உங்களுக்கு வந்துட்டு போகிற அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸாகவே இருக்கலாம் அல்லது கரோனா தவிர மற்ற வைரஸஸும் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் கூட இருக்கலாம் உங்களோட குரலை வச்சு கேட்கும்போது ஐ ஃபீல் தட் யூஆர் அட் எங் ஏஜ் உங்களுடைய குரலை வச்சு கேட்கும்போது உங்களுடைய வயது ரொம்ப கம்மியாக தான் தெரியறது இட்ஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் தென் யூ ஷுடன் பி ஒரிட் இதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வைத்தேவே இல்லைம்மா கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த நேயர் வந்து கொரோனாவுக்கு வந்து விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்தா அது ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கேட்டிருந்தாரு யூஸ்வலாக விட்டமின் சி வந்து ஆம்லா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நிறைய ரிச்சாக இருக்குது அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போது நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் அண்ட் நிறைய மீடியா எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு வைட்டமின்ஸ் அண்ட் வைட்டமின் சி எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அண்ட் இந்த மாதிரி வைட்டமின் சி சத்துள்ள ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது ஆஃப்கோர்ஸ் இது நல்லது தான் பட் இதனால் கொரோனாவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வருமான்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுகிறது வணக்கம் நாங்கள் திருப்பதியில் வந்து பேசுகிறோம் அவங்க கேள்விமா சளி பிரச்சனை <laughs> என்ன <laughs> 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 வணக்கம் வணக்கம் மேடம் பண்ணலாம் சர்க்கரை ஆலையே வச்சுருக்கீங்க 
and uh, you know, diet control which you are saying and if uh, you look at the report which you are saying that the number of the diet control is that you have to have insulin sati kamiya or kama or kama or kama or kama or kama or sugar or kama or kama and the sugar is the patu ada pandradu insulin is the postman so insulin is the sugar you have to have the sugar and the sugar is the patu ada pandradu and the sugar is the patu ada pandradu and the sugar is the patu ada pandradu उपलब्ध Doctor, adatnya nair mana orang lori nine month baby kaga kaitur nangga, papa kau mande rumba cold, muncu wangde, tuung kumbud maila sound baru dapatin solir nangga, or one week ada problem berikan dapatin solir. You shila nine months baby kini nama re year kena, one nama kau mande tu koran engkau lek pal sari baru kudu kumbud de, padek kewicce pal kudu kerana nalo, sah agar orang utar dana nalo, orang lek aspirate agar dana nalo, adu sah pade wajit korai le, rende unavu korai le, rende tu nurai kat pogar swasa korai le, berindu cina kuda ipadi aga. Alam, alat itu mata pala virus sekarang ini pun inno samada itu lalu ulah awik teruk lekas mana yang one mari virus nadiyo, alat itu corona kuda yir kalam. But koran deh kora perasaan mille, nere perasaan ne correcta ne date ladan koran deh peran deh koran deh peran deh perpade inde perciniyo ille, anda kanadi dale room la itu pun bercil le, koran deh nalla badi adan biiti karis tu ande, unu perciniyo ille na. Wait pani paringa, but muncih beda seramama irik inu muncih tineral adi kama agdenna immediate turu dama umurade paket leh erkere government hospital, allah deh guru mana allah marthu erkita kami kira deh nalla deh. Irik leh erka angga, wala kam yar engir tu pesra deh. Mana kam? Ada yang lagi bana, chenik kurang ke padilang deh pesra. Angga kelbi sa. Doktor, enak bal, maligai, kai geri. Sila ni orang orang le, kadai kalau bicara korang kuriya open box lah, korang citron dekat, dapat kalau muruk ada macam macam ni lah. Indah macam ni, anak perut kal, bintik wine itu baru mau tu, anak kadai kalau bicara orang le, ha, orang mulai mana, anda tu noy parawat tanah wine pelir ka, anda krim kal bintik kulabar wine pelir ka. Ida na angga, ya perik, badan mana kadai kalau kalau ramai, ya perik angga anda susut perut terus. So, ni kalau sih terdengar tu parangga, ada tu ni kalau, mana kam, yar ingkaran tu pesra tu. Ah, madam, Krishna, hello. Mana kam, cakap orang orang pe, orang kelvin orang kekala. Ah, madam, ni dah tuan deh, ladies tuan deh. Ibu mereka ye, ye kapa tak yeet? Ada apa tuan deh? Nampaknya, abang abang tuan deh reason tu pom tu ye, semua itu pak yeet tu apa nak kita ma? Ada yeet tu ye, mana madam suggestion? Sir, ni kerja tu orang tu paringga, doktor badil selwangga. Ada tu ni yer, mana kam, niar ingger tu pesra tu. Mana kam? Mana kam madam? Mana kam, orang pers selengga orang kelbi. Madam, saya karu tuan deh, Raju madam. Orang kelbi sa. Eh, jalur ke dalam beauty bar tu, macam mana? Eh, kerana nak di beli dah. Already, apa itu dah selang? Hmm hmm hmm. Ibu ayah macam mana nak bandar? Sir, ni kerja si tuan tu pahang ya. Doktor, ini adalah ke munadi bandar corona awal nasi pati solum bodo. Oru pakko bandar susai datam panna manggil kelam bandar stomach wash panna manggil. Anu mari kudu kras stomach wash bandar. Nama corona aku kudu tada dikyor agma abdin kekrang. Idu bandar I think oru rumor abdin ani kira. Oru WhatsApp message aku kuda bandar kelam. So awal awal ekel bi bandar. Nama mari stomach wash bandar soap tan ni lang kudu tada bandar corona bandar setu perma abdin kekrang. Ayah patri ke dalam patri pinge. Sami bakalat le veli kita patri ke dalam corona. Enda mula ma ep Perdi nama kita, orang nama orang nama orang berapa badik kita, yang itu urup apa badik kita ni villa varia potongan angga. Patinya na, ada nurai yang lalatan badik kita. Nurai yang lalatan lalai yang itu receptor apa badik kita, nun soli rikangga. So it needs a medium. Oru human being larnde, inno oru human being, oru mani dar larnde, inno oru mani dar ke, adu paravasayum. Yapadi paravasayi dar, adu nama ke katru kumudi gal, an nir tuli gal la parav. Nir tuli gal la muk, kanna, aladu vai mula ma. Adu ulla paravum bodam. It has to attach to a receptor. Adi wandh tte, nama no, nama urup gal ku ulla ara poite attach aganu. It has to make a contact, connect panano. Adi kaparama, kongjo kongjo ma, namlal adi matte prachnegal aarambikum. Anda mari attack pandra kitiya we ana receptor, call AC receptor. Adi wandh tte, namlal oda una swasa kuda iladan adi gama irkan solrangan. So, ninge wandh tte stomach, of course, nare patients wandh tte wandi, vai, vai tripokun aliyam varangan. Adi apni ni ketinga na, 
நுரையீரல் முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அந்த சாப்பாடு அது அந்த சளியை முழுங்கும் போது அது வயிற்றுக்குள்ளார போயிட்டு அது வயிற்று போக்காகவும் வாய் வாந்தியாகவும் வருது அண்ட் ஸ்டமக் வாஷ் ப்ளீஸ் நோ டசன்ட் ஒர்க் அண்ட் இது நாள் வரைக்கும் யாருமே பண்ணிடாத அண்ட் ஐ திங்க் இது வந்துட்டு சாத்தியம் இல்லாத அட் த சேம் டைம் அது பண்ணாலும் இதுக்கு வந்துட்டு லங்ஸை தான் உங்களுக்கு நுரையீரல் தான் பாதிக்கப்படுது நுரையீரல் பாதிப்புக்கு நம்ம ஏன் வயத்த கழுவிக்கிட்டு இருக்கணும்னு கேட்குறேன் ஓகே இது ஒரு நல்ல கேள்வி அடுத்த நேர் வந்து அவங்க முந்திரி தோட்டம் வச்சிருக்கிறதா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போது பழந்தண்ணி வவ்வால் ரெண்டு நாள் முன்னாடிக்கு கூட வந்து வவ்வால்கள் பேட்ஸ் மூலமாக வந்து கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதுவும் தமிழ்நாட் கேரளா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வாங்கிட்டு எதுவாகட்டும் நான் இதுக்கு முன்னாடி கே சொன்ன கேள்விக்கு அதே விடையை தான் சொல்கிறேன் அது வந்துட்டு வைரஸ் நம்ம உடம்புல அட்டாச் ஆகணும்னா இந்த ஏசி ரிசப்டார் நுரையீரல் சுவாச குழாயில் தான் அட்டாச் ஆகணும் முதல்ல அதிலிருந்து தான் இது மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது சாப்பாட்டினாலேயோ தண்ணியினாலேயோ பரவுகிற மாதிரி எதுவுமே இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட்ஸில் ரிசர்ச்சில் வரலை கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த நேயர்கள் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறது வணக்கம் <laughs> 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 குளத்துல அடிக்கடி குளிப்பேன் மேடம் தும்பல் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு வந்து சரியாயிடுது அதான் கொரோனா அறிகுறியா இருக்குமான்னு பயமா இருக்கு டாக்டர் கேட்டுக்கலாம் சார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் பதில் சொல்லுவாங்க டாக்டர் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க வந்து இப்போ சலூன் இதெல்லாம் வந்து ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு திறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய தளர்வுகள்லாம் இருக்கு கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் ஸோ இப்போ சலூன் அப்படின்னும் போது மறுபடியும் எல்லாருமே வந்து வருவாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு மாதமாக வந்து யாருக்குமே வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஹேட் கட் இருக்காது ஒரு ஷேவ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் வரும்போது கூடுற இடமா இருக்கும்போது அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது அங்கே வரவங்களுக்கு வந்து கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஒன் மீட்டர் டு டூ மீட்டர்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் பட் சலூனில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படியும் சைனாவில் இருந்து வந்த ஒரு சில வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் மெசேஜ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நீண்ட கம்பு வச்சுக்கிட்டு அதில் கட்டிங் பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு தே யூஸ் டு டூ தட் பட் இந்த மாதிரி சலூன் இப்போதைக்கு வேண்டாமேன்னு தான் நினைக்கிறேன் மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் தள்ளி ஒத்தி வைக்கலாம் அண்ட் அப்படியும் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நேர்கள் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா வீட்லேயே பண்ணிக்கிறது ச வீட்லேயே சலூன் இது பண்ணிக்கிறது நல்லது வெளியிலேருந்து யாரையும் வீட்டுக்குள்ளார விட வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே பண்ணுறது நல்லது கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த நேயர் வந்து வைரஸ் வந்து இப்போ உள்ளே போயிடுச்சுன்னா கொரோனா உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது மல்டிப்ளை ஆகுதா இல்லை வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணுதா எப்படி வந்து அது அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க திரும்ப சொல்கிற மாதிரி இந்த வைரஸஸ் வந்துட்டு நமக்கு கண் மூலமாகவோ மூக்கு மூலமாகவோ இல்லை வாய் மூலமாகவோ உள்ளே போகணும் அண்ட் போகும்பொழுது இட் ஹேஸ் டு கெட் அட்டாச் டு திஸ் பர்டிகுலர் ரிசப்டார் ஏசி இன்ஹிபிட்டர் ரிசப்டார்ஸில் அது கனெக்ட் ஆகணும் கனெக்ட் ஆன பிற்பாடு அது வந்துட்டு தனக்கு முதல்ல நம்ம உடம்புல என்ட்ரு ஆகும்போது அது இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்வோம் அடைக்காலம்னு சொல்வோம் அடைக்கால சமயத்தில் அந்த உற்பத்தி அதிகமாகுது இந்த வைரஸோட உற்பத்தி அதிகமாகுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த குற்றவாளிகளோட பிர பிரச்சனை அதிகமாகும்போது உடம்பு என்ன பண்ணுது அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த சமயத்தில் நமக்கும் உடம்புக்கும் இந்த வைரஸுக்கும் உடம்புக்கும் சண்டை நடக்கும்போது நிறைய இன்ஃப்ளமேட்ரி மார்க்கர்ஸ் இப்போது போர் போர்க்களமே உருவாகுது அந்த போர்க்களம் எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நுரையீரலுக்கு உள்ளார ஸோ போர்க்களம் பார்த்துருப்பீங்க பழங்கால ஃபஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு போர்க்களம் எப்படி இருக்குங்க நிறைய பேர் மாண்டு கிடப்பாங்க ரத்தம் ஆகட்டும் அண்டு வெப்பன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே போர் கருவிகள் எல்லாம் அங்கங்கே சிதறி கிடைக்கும் அண்டு நிறைய பேர் வந்து மாண்டு கிடப்பாங்க ஸோ அதே பிரச்சனை வந்துட்டு உங்களுக்கு நுரையீரலில் நடக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நடக்கும்போது போர் நடக்கும்பொழுது நமக்கும் அந்த கிருமிக்கும் நடக்கும்பொழுது நிறைய இன்ஃப்ளமேட்ரி மார்க்கர் சைட்டோகைன்ஸ்னு சொல்கிறோம் 
அது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நம்ம சின்ன படை வீரர்கள் அல்லது அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஆர்மி நேவி எந்த ஒரு படை வீரர்களும் அங்கே இது சண்டை நடந்திருக்குன்னா எல்லாருமே அங்கே கிளாக் ஆகிடுவாங்க அது நடக்கிற இடம் நுரையீரல் சுவாச குழாய் எல்லாருமே அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு சண்டை நடக்கும்போது என்ன ஆகும் சுவாச குழாய் அடைப்பட்டுடும் அடைப்பட்டுடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சு திணறல் ஆகும் சரி வர ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க முடியாது அண்ட் அந்த சமயத்தில் நமக்கு ஆக்சிஜன் இன்னும் நிறைய தேவைப்படும் ஏன்னா போர் க போர் ஒரு நாட்டில் போர் நடக்கும்போது சப்ளை அதிகமாக நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா நம்ம ஒரு நம்ம நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்கில் வாரே இருந்துச்சு சப்ளை நம்ம இங்கேருந்து எத்தனை ந எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து நம்ம அனுப்பணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கன்ஸும் தி ஹேவ் டு சென்ட் த சப்போர்ட் டு த லங்ஸ் அண்ட் இந்த இது தடைப்பட்டு போயிடும் ஏன்னா மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு வேலை பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் மிக மிக அவசியம் ஆனால் நம்ம நுரையீரலே கிளாக் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த போர்க்களத்தில் கிளாக் ஆகிருக்கும் போது ஆக்சிஜன் வராது அப்போ மற்ற ஆர்கன்ஸ் எப்படி அந்த நுரையீரலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண செய்யும் ஸோ அந்த பிரச்சனையில் பேஷண்ட்டை வென்டிலேட்டர்ஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே டாக்டர் ஒரு அழகான பதில் சொன்னீங்க நான் உண்மையில எனக்கு வந்து நல்லா ஒரு எஜுகேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறது உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி உங்க கேள்விமா உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம் டிவி பார்க்காம பேசுங்க ஊரடங்கு <laughs> பண்ணக்கூடாது இல்லையா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வி விதிமுறைக்கு மேலே போகிறீங்க நீங்கள் ப்ளீஸ் அவாய்ட் போகாதீங்க ஐயா ஸோ இப்போ அவருக்கு ஸ்னீசிங் இருக்குது தும்மல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக வீட்டை விட்டு வெளியில் போகக்கூடாது நம்ம மோடி சொன்ன மாதிரி லக்ஷ்மண் ரேகா போட்டுக்கோங்க ஓகே அடுத்த நேரோட கேள்வி கொரோனாவோட சிம்டம்ஸ் அதாவது கொரோனாவோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜுரம் காய்ச்சல் காய்ச்சல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபெட்டிக் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க எப்போவுமே பண்ணுற வேலை தான் மேடம் இது கூட என்னால் பண்ண முடியல இங்கிட்டு இருந்து அங்கே நடந்து போகிறது கூட எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எப்போவுமே ஏறி போகிற மாடி படி தான் என்னால் இப்போது பத்து படி ஏறினா கூட நின்றுட்டு தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது ரொம்ப களைப்பாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒரு சிலருக்கு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அண்ட் தொண்டை வலின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப வ கடுமையான வலியாகவும் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வெறும் தொண்டை கொஞ்சம் கன்ஜக்ஷன் இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க அண்ட் தொண்டையில் ஏதோ உபாத இருக்கிற மாதிரின்னு மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக படிப்படியாக நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் ஆகும்போது இருமல் இது வரட்டு இருமலாக இருக்குங்க சளியே இருக்காது வெறும் வரட்டு இருமலாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு போக போக பசி கொஞ்சம் கம்மியாக செய்யலாம் அண்ட் மூச்சு திணறல் ஆறாவது ஏழாவது நாளில் இருந்து ஆரம்பிக்குங்க கண்டிப்பாக டாக்டர் டாக்டர் இந்த கொரோனா வந்து வந்த டைமில் தமிழ்நாட்டில் வந்த டைமில் நிறைய தமிழ்நாடுன்னு இல்லை இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளேயே நிறைய இடங்களில் வந்து சூசைட் அட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது கொரோனா ஒரு ஐசோலேஷன் அப்படின்னு போது நிறைய பேர் ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருந்தெல்லாம் வந்து சூசைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஃபேமிலி டாக்டராக ஒரு ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனாக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ உண்மையிலே ஒரு குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கொரோனா வந்திருக்கு அப்படின்னு போது எந்த அளவில் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஃபேமிலி டாக்டர் கூட அடுத்த கட்டமாக தான் வருவாங்க முதல்ல ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கணுங்க ஸோ ஒரு குடும்பம் இந்தியா வந்துட்டு எப்போவுமே ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிற ஒரு ஒரு கண்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி மன உளைச்சலில் இருக்கிறாருன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் தேவையோ அது நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூசைடோ பிரச்சனை வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் கம்ஸ் த நெக்ஸ்ட் த ஃபேமிலி டாக்டர் கம்ஸ் த நெக்ஸ்ட் யூஸ்வலாக வந்துட்டு மற்ற புது டாக்டருக்கு இப்போ நீங்கள் அழைச்சிட்டு போகிறதை விட பக்கத்தில் இருக்கிற குடும்ப நல்ல டாக்டர்கிட்டையே நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஐ கால் தட் ஹெல்த் ஜாதகம்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ஃபேமிலி நம்ம உறுப்பினர்கள் எல்லார பற்றியும் அவருக்கு குடும்ப நல மருத்துவருக்கு நல்லபடியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனீங்கன்னா என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் முக்கால்வாசி பேருக்கு நான் மாத்திரையே கொடுக்குறதில்ல டாக்டர் மாத்திரையே எழுதுறதில்ல ஊசியை போடுறதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கவுன்சிலிங் இஸ் மோர் தென் எனஃப் நம்ம என்ன பிரச்சனை என்ன மன உளைச்சலுக்கு அவங்க ஆளாகி இருக்காங்க அதுக்கு நாம் அதுக்கு சரியான ச அட்வைஸ் அண்ட் சரியான வழி காமிச்சோன்னா அவங்களுக்கு இது இல்லை இது பயப்பட தேவையில்லை இது நமக்கு அந்
அந்த சப்போர்ட் கொடுத்தோன்னாலே இதை சரிவர இது பண்ணிடலாம் தடுத்து நிறுத்திடலாம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக டாக்டர் முன்னாடி வந்து இந்த கொரோனாவை டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கான விஷயங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இருபத்தி எட்டு நாட்களாக வந்து நீடிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த இருபத்தி எட்டு நாட்கள் அப்படின்றது வந்து வைரஸ் தன்னை தானே வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் ஆகுதா இல்லை எதுக்காக இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படின்றத வந்து ஃபோர்டீன்த் டேலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரைக்கும் வந்து அவங்க போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்துட்டு இன்னும் இதை குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இந்த கரோனா வைரஸோட ரிப்போர்ட்ஸ் அது பற்றியான முழு விவரங்கள் வந்துட்டு இன்னும் நமக்கு சரிவர தெரிவதில்லை ஸோ நாளுக்கு நாள் வந்துட்டு நாம் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறதுனாலையும் மற்ற நாடுகள்லேருந்து வர ரிப்போர்ட்ஸ்னாலையும் வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது நடந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பண்ண ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சரிவர ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் உள்ளே வந்துருச்சு எத்தனை நாள் வரைக்கும் அவங்களோட சளியிலையோ மலத்திலேயோ எத்தனை நாளைக்கு அது வைரஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்தாங்க அந்த சமயத்தில் தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது இந்த வைரஸ் பதினாலு நாளைக்கு அல்லது முப்பது நாளைக்கு வரைக்கும் கூட நமக்கு உடம்புல காய்ச்சல் இருக்காது இருமல் சளி இருக்காது முன்னு இருக்காது பட் இருந்தாலும் இந்த வைரஸ் டிஸ்சார்ஜ் அவருக்கே தெரியாமல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்த நாட்கள் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக டாக்டர் டாக்டர் இப்போது சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரியவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் வெளியில் போகும்போதோ இல்லை வந்து கண்ணை தொடக்கூடாது முகத்தை டச் பண்ணக்கூடாது இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் டச் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து அவங்க உடனே வந்து சானிடைசர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து புரியுமா அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் தான் ஸோ குழந்தைங்களை வந்து எப்படி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது மேடம் இது மூன்று வகையாக பார்க்கலாம் இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஸோ தி திரும்ப சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஜாயின்ட் ஃபேமிலி இருக்கிற நாடாச்சு ஸோ ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான ஜென்ரேஷன்ஸ் இருப்பாங்க குழந்தைங்க அவங்களோட பெற்றோர்கள் அவங்களோட பெற்றோர்கள் ஸோ முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குமா நான் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த இதில் இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரதும் போகிறதும் தெரியறது கிடையாது ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை எதுவும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தையோட பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை அந்த கொரோனானால் வர பிரச்சனையும் அதிகம் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தட் இஸ் தாத்தா பாட்டிங்க அந்த வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தான் ரொம்ப பத்திரமாக நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ அவங்கள குழந்தைங்கள நம்ம மாஸ்க் போட சொல்ல முடியாது இது பண்ண முடியாது பட் பெரியவங்கள சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ பெரியவங்க வந்துட்டு வீட்லேயே வந்து துணியினால் பண்ண மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கோங்க கூடுமான வரைக்கும் ஒரு ரூமில் இருக்கிறது நல்லது அண்ட் குழந்தை படுத்துகிட்டு இருக்கும்போது மத்தியான வேலையில் எப்போவுமே அவங்க நேப் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா அந்த சமயத்தில் பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வாக்கிங் பண்ண வைக்கிறது மற்றவங்க யாருமே ஃப்ளாட்டில் இல்லாத சமயத்தில் டெரஸ் கழிச்சிட்டு போயிட்டு அவங்கள வாக்கிங் பண்ணுறது இல்லை கீழே மேலே பாடி படி ஏற முடியாது லிஃப்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது பட்சத்தில் வீட்டுக்கு கீழே போயிட்டு வீடு பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் நடந்து வர்றது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு பண்ணலாம் நேர்களின் <laughs> இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ வீக்ஸாவே த்ரோட் பெயின் இருக்கு பட் அது மீடியமாவே தான் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி இதை எப்படி அணுகலாம் ரெண்டு தடவை டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தாச்சு பட் வேற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் தராங்க அணுகலாம் த்ரீ வீக்ஸ்க்கு மேல த்ரோட் பெயின் ரொம்ப லிட்டிலா தான் இருக்கு ரொம்ப அந்த அளவுக்கு பெயின் இல்ல ஓகே சார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் முதல் நேயர் வந்து எச்எல் துப்புறதுனால வந்து கொரோனா பரவுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக பரவும் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எச்எல் மூலமாக பரவுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு எச்எல் மூலமாக கொரோனா மட்டும் அல்ல மேலும் பல பல கொடிய நோய்கள் கூட பரவலாம் இதனால் வரைக்கும் எச்எல் துப்பக்கூடாது இரும்பும் போது வாயை மூடி மூடி இருமணும் தும்பும் போது வாயை மூடி இருமணும்ட்டு நம்ம டாக்டர்ஸ் எவ்வளவோ சமுதாயத்துக்கு எடுத்து கூறியும் இது அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலை சமுதாயம் அதை எடுத்துக்கலை பட் கொரோனாங்கிற ஒரு கொடூர இது இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ வந்த பிற்பாடு அதுக்குண்டான நோய் விழிப்புணர்ச
கூடவே கூடாது ஐ திங்க் அது ஒரு லாவே கொண்டு வர போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நேர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் யாரு இங்க இருந்து பேசுறது வணக்கம் என்ன குப்பு சாமி சென்னை உங்க கேள்வி சார் மேடம் ஒரு மூணு क्वेश्चन தான் சொல்லுங்க மேடம் அந்த அச்சல பிளட் டொனேஷன் தரானங்கல அந்த பிளட் டொனேஷன் தரும்போது அதுல கொரோனா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த எச்.ஐ.வி மலேரியா டைபாய்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம் बिफोरா ஆமா அதனால பண்ணுவாங்கல ஃபியூச்சர்ல சார் அடுத்த ஏடிஎம் பட்டன் தெரியல <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 காமன் கோல்ட் அது மாதிரி எதுவும் இல்ல வெறும் த்ரோட் பெயின் மட்டும் தான் இருக்கு அது ரொம்ப சிவியரா இல்ல மைல்டா இருக்குன்னு சொல்லிருந்தாரு அந்த கேள்வி கேட்ட நேரோட குரல் அகைன் எங்கர் ஏஜ் குரூப் மாதிரி தான் தெரியாது எனக்கு அண்ட் மூணு வாரத்துக்கு யூஸ்வலா இது இட் இஸ் அ ப்ரோக்ரஸிவ் டிசீஸ்ங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நோய் முதல்ல வந்துட்டு மூணு நாலு நாளைக்கு தொண்டவலியா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா படிப்படியா நுரையீரலுக்கு கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ மூணு வாரமா உங்களுக்கு தொண்டவலி மேபி வி ஆர் டீலிங் வித் சம்திங் எல்ஸ் இது கொரோனா அல்லாம வேற ஏதாச்சும் பிரச்சனையா இருக்கலாம் லைக் கேர்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறதுனால லேட் நைட்டு சாப்பிட்றோம் பசி இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப லேட்டாக ஆகாரம் டிஃபன் இது டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு படுக்கும்பொழுது அந்த சா ச உணவு குழாயிலேருந்து சாதம் உங்களுக்கு இந்த தொண்டை குழியில் வந்து ராத்திரி பூரா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ காலையில் நீங்கள் எழுந்துக்கும் போது தொண்டை வழியாக இருக்கலாம் மேபி இட் இஸ் தேட் ஆர் மேபி சம்திங் எல்ஸ் டான்சிலேட்டிஸ் வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டாக்டர் அடுத்த நேர் வந்து இப்போது இப்போ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு கியூர் ஆனவங்க வந்து ஃபியூச்சரில் பிளட் டொனேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அகைன் இட் இஸ் அன் ஆன் கோயிங் ரிசர்ச் சார் இது ஏற்கனவே நீங்களும் கேள்வியாக கேட்டிருந்தீங்க கேரளாவில் ரெண்டு பேருக்கு இந்த பிளாஸ்மா இது கொடுத்து இது ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க இது எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அந்த வைரஸ் வந்துட்டு போச்சுன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எந்த அளவுக்கு அவங்க உடம்புல உற்பத்தி ஆகுது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மற்றவங்களுக்கு நாம் பிளாஸ்மா மூலமாக கொடுக்கலாமான்னு பார்க்குறோம் இது வந்துட்டு பிளட் டொனேஷன் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது ஒவ்வாமை உண்டு பண்ணாமல் இருக்கணும் ஒரே மாதிரி சாம்பிள் ஆகி இருக்கணும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு இவங்க கிட்ட அதிகமாக நோய் சக்தி இருக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நான் இவரோட பிளாஸ்மா அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தேவையில்லாத இதுவாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா இட் இஸ் அகைன் இட் இஸ் ஆன் கோயிங் ரிசர்ச்ங்கிறதுனால நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் இதை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக டாக்டரோட கேள்வியை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 ஒருங்க <laughs> 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 ஏடிஎம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது லிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது அகைன் பென்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது பண்ணலாம் பட் கை கழுவுங்க யூஸ் ஹேண்ட் ஹைஜின் அடிக்கடி கையை சோப்பு போட்டு கழுவுங்க அல்லது அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா தண்ணியை போட்டு அலம்பலாம் அல்லது எத்தல் ஆல்கோஹால் ஹேண்ட் ரப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அண்டு ஒரே தட்டில் சாப்பிட்றது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இருக்கும்போது எதுக்கு ஒரே தட்டில் கேட்குறாருன்னு தெரியல இல்லை அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரே பிளேட்டில் சாப்பிட்டு எப்படியும் சில டிபி பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரே பிளேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதை எடுத்துருக்கிறாரா அப்படின்னு தெரியல கொரோனாவை நோ நீட் டு யூஸ் இட் ஓகே டாக்டர் அடுத்த நேயர் வந்து இப்போ நுரையீரலில் வந்து தாக்குது அப்படின்றாங்க அதுக்கான என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க 
ஃபுட் இஸ் ரெகுலர் சவுத் இண்டியன் இஃப் யூர் அ சவுத் இண்டியன் டய டயட்டுன்னா ப்ளீஸ் ரெகுலர் சவுத் இண்டியன் டயட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கூடுமான வரைக்கும் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி பண்ண முடியும்னா வீட்டிலேயே உடற்பயிற்சி ஏதாச்சும் பண்ண பாருங்கள் சுத்தமான சுவாச இது பண்ணுங்கள் யோகா தெரப்பி இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் அண்ட் டயட் சக்கரை நோயாளிகள் அதற்கு உண்டான டயட் எடுத்துக்கிறது நல்லது அண்ட் கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க அதுக்குண்டான உப்பு அளவு கம்மியாக இருக்கிற ச டயட் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடுங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே சட்டை அணிய முடியாது அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி டயட் சொல்ல முடியாது என்ன எப்போ எப்போவுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிறது உங்களோட மருத்துவர் என்ன உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ தட் ஃபார் டைம் பீரியட் நவ் கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த ஒரே ஒரு நேரம் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்களுக்கு பேசுறது ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி பாப்பா நான் வந்து வந்தவாசில இருந்து கோவிந்தராஜ் பேசுறேன் உங்க கேள்வி சார் எனக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் அப்படியே முள்ளு குத்துற மாதிரி குத்துதுமா ஆனா வந்து மற்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இல்ல சளி இல்ல இருமல் எல்லாம் இல்ல ஆனா உடம்பு வலி பயங்கரமா இருக்கு உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா சார் டயபெட்டிஸ் பிபி அதெல்லாம் இல்லமா உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது சார் 60 சார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் இப்போ இந்த கேள்விக்கு முன்னாடி அந்த பிளாஸ்மா பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்போ கேரளாவில் வந்து இப்போ பிளாஸ்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பிளாஸ்மா வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறது ரெண்டு மருத்துவமனைகளில் வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதை எப்படி வந்து அதை வச்சு அவங்க ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அகைன் அந்த கேள்விக்கு நான் சொன்ன அதே ஆன்சர் தான் அந்த பேஷண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கிருமி நோய் கிருமி உள்ளே வரும்பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குற்றவாளி உள்ளே வரும்போது முதல்ல ஒரு இன்குபேஷன் அடைக்காலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வரைக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது பிரச்சனை கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும் பொழுது நம்ம உடம்பு அதை கணிச்சுட்டு இம்மீடியட்டாக அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதுக்கு உண்டான படையும் வர வழைக்குது ஸோ அந்த படைகள் வந்துட்டு நிறைய க கட்டமாக வருவாங்க இது வந்துட்டு முதல் கட்டம் இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் லைன் கொரோனா அட்டாக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது துப்புரவு துப்புரவு தோழர்களாகட்டும் மருத்துவர்களாகட்டும் அண்டு சுகாதார பணியாளர்களாகட்டும் ஸோ அவங்க ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே அண்டு காவலாளிகளாகட்டும் அதே மாதிரி நமக்கு உடம்புலேயும் ஒரு சில மெக்கானிசம் இஸ் தர் அந்த இடத்துலேயே நம்ம மூக்கிலேயே வந்துட்டு நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குங்க நம்மளோட சுவாச குழாயிலையும் இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கு பட் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வைரஸ்க்குமே பாக்டீரியாக்குமே தான் இந்த வ இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குங்க பட் இந்த வைரஸ்க்கு நம்ம புதுசாக ஒரு ஒரு கருவியை கொண்டு வந்து இதை தாக்க செய்யணும் ஸோ அதுக்கு நாம் உடம்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுது அண்ட் அந்த நாள் ப்ரி ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் இந்த வைரஸோட இனாக்குலம் தட் இஸ் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் அந்த வைரஸு உங்களை உடம்பில் போயிடுச்சு அது ஒன்று இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கீங்க வேறு மற்ற உறுப்புகள் எவ்வளோ உபாதைகள் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணும்போது கூட நிறைய இருக்கணும் அந்த காவலாளிகள் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறது அந்த வைரஸ்க்கு எதிர்த்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற அந்த காவலாளிகள் அதிகமாக இருக்கணும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த பிளாஸ்மா எடுத்து மற்ற பேஷண்ட்க்கு உபயோகிக்கலாம் ஆண்டில் அன்லஸ் அது வந்துட்டு நமக்கு அந்த அவரோட உடம்புக்கு ஒத்து போயிடுச்சுன்னா அது இது டெஸ்ட் ரோஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து தான் கொடுக்கணும் ஓகே அண்ட் இது நாள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிறிய என்ன சொல்கிறது ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் அண்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே நம்ம மேக்சிவாக யூஸ் பண்ணுறது இது வந்துட்டு எந்த ஒரு மாத்திரையும் அல்ல இன்ஜெக்ஷனும் நம்ம வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் மேக்சிவாக யூஸ் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ சர்டன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இப்போ ஒரு இடத்துல நடத்ததை வச்சு நம்ம முழு இந்தியாவுக்குமே நான் கொடுக்கலாமா இட் இஸ் ஆன் கோயிங் நாங்கள் வந்துட்டு மருத்துவர்களாகிய நாங்களும் மற்ற நாட்டிலிருந்து வர ரிப்போர்ட்ஸ்க்காகவும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இட் வில் டேக் சம் டைம் எவ்ரி டே இட் இஸ் எவால்விங் ஓகே டாக்டர் கடைசி கேள்வி இப்போது ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா கொரோனா வராமல் தடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுடைய பதில் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஐயா டயட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன நீங்கள் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ என்ன வந்துட்டு இப்போ டயட் நான் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல முடியாது இது சாப்பிடுங்கம்மா உங்களுக்கு இது ஆகணுன்ட்டு அகைன் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா கூட எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீங்கள் உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உற்பத்தி பண்ணுவீங்க அவ
கண்டிப்பா டாக்டர் இந்த ஒரு மணி நேரம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க ஆக்சுவலி நீங்க எஜுகேட் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் அழகா ஒரு கொரோனா வந்து எப்படி தாக்குது அது உடம்பு வந்து எப்படி ஃபைட் பண்ணுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க விரிவா அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி நேர்களை இன்றைய கொரோனா கொடூரம் சிறப்பு நேரலை விவாதம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் ந